ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே பல விதமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஸோ வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டால் வீக்கெண்ட் வரப்போது வீக்கெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசமாக சமைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லா பெண்களுமே யோசிப்பாங்க பொதுவாகவே டெய்லி பெண்களுக்கு இருக்க பெரிய தலைவலி நாளைக்கு என்ன வித்தியாசமாக சமைக்கிறது என்ன வித்தியாசமாக சமைச்சா நல்லா இருக்கும்ன்ற திங்கிங் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தான் அதிகமாக டைம் செலவிடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி வித்தியாசமான சமையல் ஏதாவது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னா தாராளமாக இன்னைக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி டப் டப்புன்னு உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் உங்களோட டவுட்ஸ்க்கெல்லாம் பதில் சொல்றதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவருக்கு முதல்ல வணக்கம் சொல்லலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க விட்டு இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் சிறுதானிய எங்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ சிறுதானிய உணவுகள் வேற என்ன வித்தியாசமா சொல்ல போறீங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி இந்த கேழ்வரகு இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே மோஸ்ட்லி ஸ்வீட் சொல்லிட்டோம் இன்னைக்கு வந்து சால்ட் அதாவது உப்பு வகையை சேர்ந்தது சோளம் தனி அந்த இது நம்ம தானியங்கள் இருக்குல்ல சிறு தானியங்களில் சோளத்தில் எப்படி வந்து பணியாரம் பண்ணுறது சால்ட் பணியாரம் நம்ம நம்ம ரெ ரெகுலரான பணியாரம் எப்படி இருக்கோ அதே மெத்தடு தான் இதில் வந்து நம்ம சோளம் சேர்க்க போகிறோம் சோளம் சேர்த்து இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி உங்களுக்காண்டி பிள்ளைங்களுக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதனால் நான் அது அது அந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஈஸியானது தான் சோளம் வாங்குறீங்க ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அதை வாங்கிட்டு அந்த தானியத்தை வாங்கிட்டு ஊற வச்சுருங்க அது கூட வந்து உளுந்து வெந்தயம் அளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கிளாஸு வந்து சோளம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூனு இந்த கிளாஸுக்கு இப்போ நான் கை சொல்கிறேன் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூனு போதும் நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்பூன் இருக்குல்ல அதில் ஒரு ஸ்பூனு போதும் உளுந்து வெந்தயம் வந்து சும்மா கையால் இப்போ பெரிய கிளாஸ்னால் ஒரு குளிக்கரண்டி எடுத்துங்க நம்ம சாதாரண பணியாரத்துக்கு எவ்வளோ உளுந்து சேர்ப்பீங்களோ அதே அளவு அந்த அளவுலேயே போதும் இது சே எடுத்துங்க ஊற வைங்க அரை மணி நேரம் ஊறுனா போதும் ஊற வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு தாளிப்பு எப்படி போகணும்னா அரைச்சிட்டு நல்லா எடுத்துங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுங்க பெருங்காய் தூள் சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் போடுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் க பச்சை மிளகா கருவேப்பில்லை இஞ்சி தோல் இல்லாமல் நைஸாக கட் பண்ணுது அது கூட வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக வந்து ட்ரை ஜிஞ்சர் போடுறது அது சுக்கு போடுறது இருக்குல்ல அது நல்லா வதக்கிட்டு அதை இந்த சோளத்தில் அந்த மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அது கூட போடுங்க நம்ம கான் இருக்குல்ல ஸ்வீட் கான்னுன்னு சொல்லுவாங்களே அதை உதிரி உதிரியாக எடுத்துகிட்டு அதையும் இது கூட போட்டு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம க கடித்து அந்த அந்த குளிப்பணியாரத்தில் போட்டு எடுத்து கடித்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார பணியாரம் சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் சிறுதானியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து வந்து ஃபஸ்ட் கால்லர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன கொஞ்சம் சத்தமா பேச முடியுமா திருப்பூர்ல இருந்து தாவமணி பேசுற மேடம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்ல இன்னைக்கு முருங்கைக்கா சாம்பார் கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் அப்பளம் ஓகே சம்ம இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க சாட்ட மீன் வறுவல் பால் கறி குருமாயா பத்தி கேக்கணும் மேடம் ஓகே மீன் வறுவல் அண்ட் தென் பால் கறி குருமாவா மீன் வறுவல்ல வந்து மீ ஒட்ட மசாலா வந்து ஒட்டவே மாட்டேங்குது ஓகே இந்த டவுட் பல பேருக்கு இருக்கும் மீன் போட்டு ஃப்ரை பண்றோம் மசாலா தனியா இருக்கு மீன் தனியா இருக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து சாப்பிட முடியல வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கமா தினம் நிகழ்ச்சியை பார்ப்பேன் சார் சரி சரி எல்லாமே வீட்டில் செய்வேன் நீங்க செய்ய சொல்றதெல்லாம் செய்யறேன் சார் சரி சரி நல்லா இருக்கேன் சார் சரி மா ரொம்ப சந்தோஷமா நான் சொல்றேன் கவனிங்க நீங்க மீன் ஒருவள் கேட்டிருக்கீங்களா அது வந்து தவால போட்டு தவால போட்டு எடுக்கிறதுக்கா இல்ல ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கா ஆயில்ல ஆயில்ல போட்டு வர்க்க ஆயில்ல போடும்போது மசாலா போற கீழ இறங்குது வெள்ளை இறக்கு மீன் மட்டும் சரிமா நான் இப்ப சொல்றேன் கவனிங்க சரிங்களா சரிமா ஓகே 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 ஆயில்ல வந்து போட்டு எடுக்கிறதுக்கு அந்த மசாலா மீன் ஒருவள் மசாலா நான் இப்ப சொல்றேன் எல்லாரும் செய் பண்ணி பாரு எப்படினா ஒரு பாத்திரத்துல காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்துங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் அதுக்கப்புறமா மைதா மாவு ஒரு கப்பு அரை கப்பு சோள மாவு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன மீன் வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த மீனில் நல்லா தடவிடுங்க தடவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விடுங்க அந்த புளி
என்ன <laughs> 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 கண்டிப்பா <laughs> 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 என்னன்னு <laughs> நல்லெண்ணெயில் உளுந்த ஊற வச்சுருங்க ஒரு ஆஃப் டே ஊற வச்சுருங்க இல்லை மறுநாள் ஊறுங்க நல்லெண்ணெயில் ஊற வச்சுட்டு அந்த நல்ல அந்த நல்லெண்ணெயை துணியில் தொட்டு தொடச்சிங்கன்னா அந்த உளுந்து ஊறி போய் நல்லா வள வளன்னு இருக்கும் நல்லெண்ணெயே சாதாரணமாகவே வள வளன்னே இருக்கும் ஸோ அதில் நல்லா தொடச்சிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு கழுவிடுங்க கழுவிட்டு தண்ணி வச்சு தொடச்சிட்டு வெறும் துணியில் தொடச்சிட்டு அந்த அந்த கல்லில் வந்து ஈரப்பதமே இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமா கல்லில் ஒரு அந்த நம்ம ஸ்டவ்வில் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த நல்லெண்ணெய் துணி இருக்குல்ல நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம்ல உளுந்து அதை எடுத்து தொடச்சிங்கன்னா தோசை கல்லில் ஒட்டவே ஒட்டாது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே நல்லெண்ணெயில் வெங்காயத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணிங்க பெரிய வெங்காயம் இருக்குல்ல அதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கிட்டு அதே அந்த நல்லெண்ணெய் தொட்டு தொடச்சி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வர கல்லில் ஒட்டவே ஒட்டாது அப்படியே அதை நீங்கள் தோசை ஊற்றினு கொஞ்சம் நாள் அப்படியே அது அந்த கல்லில் உள்ள அந்த தோசை தன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வந்துடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே உண்மையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்பை சொல்லியிருக்காரு ஷேஃப் தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வெல்கம் பேக் யோர் வாட்சிங் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் இன்னும் பல கோலர்ஸ் டவுட் கேட்கறதுக்காக லைனில் காத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் நீங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் ஓகே போடியில எந்த உணவு ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த ஃபுட் செம்ம ஃபேமஸ் பா போடி வந்து எல்லாரும் சாப்பிட்டே தீரணும் அப்படிப்பட்ட உணவு எது சுசி அப்பம் மேடம் சுசி அப்பம் ஆ உங்களுக்கு செய்ய தெரியுமா அது தெரியும் மேடம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் மேடம் ஓகே சார் இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க அந்த சிக்கன் லாலிபாப் எப்படி செய்யறன்னு கேக்கற மேடம் சார் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இருக்கார் பேசலாம் வணக்கம்மா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நீங்க நான் தெய்வம் சார் சரிங்க சரி சரி உங்களுக்கு சொல்லுங்க சிக்கன் லாலி பாப்பு எப்படி பண்றதுங்களா ஆ ஆமா சார் அத மட்டும் எனக்கு தெரியல சார் எனக்கு மத்த எல்லா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவேன் சார் சரி சரி சிக்கன் லாலி பாப்பு உங்களுக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆ பிரியாணி செய்ய எல்லா நான் வெஜ் நான் வெஜ் எல்லாம் பண்ணுவேன் சார் சரி 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 நான் சொல்ற கவனிங்க சரி ஓகே நம்ம சிக்கன் லாலி பாப்பு ஆ சரிங்க ஓகே சரி நாம் இப்போ சொல்லலாம் சிக்கன் லாலி பாப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு ரொம்ப ஈஸி ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு இந்த கடையில் வாங்குறீங்களா இந்த சிக்கன் வாங்கிட்டு வரும்போது அவங்கள்ட்டே சொன்னாவே போதும் அவங்களே அந்த சிக்கன் லாலி பாப்புக்கு அந்த ஸ்டிக்கு மாதிரிக்க கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூளில் போட்டு வடிக அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் மஞ்சத்தூள் போடுறீங்க அந்த சிக்கனையும் போடுங்க அதை நல்லா கழுவிட்டு வடிகட்டிடுங்க தண்ணியே இருக்கக்கூடாது வடிகட்டிட்டு காஷ்மீர் சில்லி பவுட்ரு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா பவுட்ரு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் இது மட்டுமே போட்டால் போதும் அந்த கலருக்கு அந்த சிவப்பு கலர் வரும் 
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மைதா மாவு சோள மாவு இது மட்டுமே போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து வெங்காய தாள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் பிரினந்த ஊர்ல இருந்து சாந்தா பேசுறேன் ஓகே சாந்தம்மா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேமா இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்ல சொல்லுங்க அண்ணா கிட்ட கொஞ்சம் போன் குடுக்குறீங்களா அண்ணா கிட்ட குடுக்கணுமா சரி நான் சமையல் என்னன்னு கேட்டேன் தங்கச்சி மதிக்க மாட்டீங்களா அண்ணாக்கு மட்டும் தானா ஆ ஓகே ஓகே மீன் பிரியாணி பத்தி கேக்கணும் அப்படியா சரி சரி ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் உங்க அண்ணா லைன்ல தான் இருக்கார் ஆ ஓகே ஓகே வணக்கம்மா ஏன் எப்படி இருக்கீங்க அண்ணா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேமா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் வீட்ல எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கமா சொல்லுங்கமா உங்களுக்கு சந்தேகம் என்ன நீங்க பேசுறது நீங்க டவுட் எல்லாருக்கும் கிளியர் பண்றதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாருக்கும் பயன் உள்ளதா இருக்கு கண்டிப்பா இந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி ஒரு புது நிகழ்ச்சி வரதுக்குலாம் ரொம்ப புதிய இதுக்கு வந்து ரொம்ப புதிய கருத்துக்கு சேனலுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்றேன் நானே நானும் உங்க சார்பா நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பெரிய <laughs> 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 கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் கவனிங்க சரிங்களா ஓகே அங்கே வந்து இந்த நண்டு போன்லெஸ் அதாவது இந்த நண்டு சதை இருக்காங்களே நண்டு சதை இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு அதில் எப்படி மசாலா பண்ணுறதுங்க அதில் வந்து மசாலா பண்ண முடியாது ஒரு விஷயம் ஏன்னா நண்டு செல்லோடு பண்ணும்போது தான் அது வந்து அதில் மசாலா சேரும் அதை எடுத்து சா ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்கு பார்க்குறீங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் நண்டு பெரிய நண்டாக வாங்கிட்டு வந்து அந்த செல்லை ஃபஸ்ட்டு அவிச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு அதில் கட்லெட் பண்ணி சாப்பிடுங்க இல்லை அதில் பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீன் பிரியாணி கேட்டிருக்காங்க மீன் பிரியாணி அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம சாதாரண பிரியாணி எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் அதில் வந்து மீனோட தலை இருக்குல்ல அதை மட்டும் அந்த ஸ்டாக் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி போடுங்க அந்த மீன் மண்டை போடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அதோட நல்ல திக்காக ஒரு ஜூஸ் மாதிரி வரும் அதாவது திக்கான ஸ்டாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஜூ அதை தான் அதுதான் சூப் அந்த தண்ணியை ஒரு கிளாஸ் எடுத்துங்க நம்ம சாதாரண பிரியாணிக்கு நீங்கள் எப்படி எந்த கிளாஸ் தண்ணி இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் இந்த தண்ணி ஊற்றுனாவே போதும் மீனெல்லாம் அதில் உள்ளே போட்டிங்கன்னா மீனெலாம் உடஞ்சிரும் அதனால் இது இப்படி இப்படி பண்ணிங்கனாவே நல்லாவே வரும் மீன் எனக்கு அதுக்குள்ளே தான் போட்டு வேணும்னா மீனை லாஸ்ட்டாக மேலே போட்டுட்டு அந்த சாதம்லாம் ரெடி ஆகுது இல்லை லாஸ்ட்டாக அது மேலே போட்டிங்கன்னா மீன் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை மாரி ட்ரை பண்ணிப்பார் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் கவிதா பேசுறேன் சேயார்ல இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே நீங்க சமைப்பீங்களா ஆ சமைப்பேன் ஓகே இது நல்லா சமைப்பீங்க பிரியாணி எல்லாம் நல்லா செய்வோம் இது நல்லாவே சமைக்க மாட்டீங்க எப்ப செஞ்சாலும் சொதப்புல வர சாப்பாடு இது அது பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் கார் அதிகமா போயிடும் நல்லாவே தெரியாது எப்படி <laughs> 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 சரி ஓகே நான் சொல்கிறேன் கவனிங்க சரிங்களா சரி ஓகே மோர் குழம்பு ரொம்ப ஈஸி தான் ரெண்டே மெத்தடு தான் ஒன்று அந்த தயிர் எல்லாம் மசாலா போட்டு கொதிக்க ஒன்றும் இன்னொன்று தாளிப்பு இது ரெண்டு மட்டும் செய்யுங்க திரிஞ்சிலாம் போகாது திரிஞ்சு போகிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து கடல மாவு சேர்க்க போகிறோமே கொஞ்சமாக அதுதான் விஷயமே ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிங்க அதில் தயிர் போடுங்க ஒரு அரை லிட்ரு தயிர் ஒரு ஸ்பூனு கடல மாவை கரைச்சிக்கிட்டு போட்டாலும் சரி இல்லை அது கூட போட்டுட்டு நல்லா கரைச்சிக்கிட்டாலும் சரி லம்ஸே இருக்கக்கூடாது அந்த முட்டை முட்டையாக இருக்குங்களோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா கரைச்சிங்க அது கூட மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் இது மட்டுமே போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த தயிர் பச்சை வேகம் போயிடும் அதனால் கொதிக்க விட சொல்கிறோம் திரிஞ்சிலாம் போகவே போகாது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது பட்டுக்க கொதிக்கட்டும் இந்த சைடில் நல்ல தேங்காய் ஒரு பாத்திரம் தேங்காய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல இஞ்சி தோல் இல்லாமல் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க 
இதை மட்டும் தாளிச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் தேவையோ இந்த வெஜிடபிள் இதில் போட்டுங்க தாளிச்சுட்டு இதில் போட்டுட்டிங்கன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க மோர் குழம்பு ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த குழம்பு கிட்ட பேசிக்கும் போது சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் Once again, welcome back to the show. Are you clear? So, make clear. Are you clear? Are you clear? Manakam? Hello? Hello, Manakam. Tell me, your name is Sangeeta. Hello, Madam. My name is Sangeeta. Where are you clear, Sangeeta? I'm in Thiruvallur. Okay, how are you clear? I'm clear. How are you clear? You're clear. You're clear. You're clear. You're clear. You're clear. Okay, Sangeeta. Let's see. Okay, right? Yes, let's see. Let's try to 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 try. ஓகே சங்கீதா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க ஆ இப்போ வந்து வீக்லயே வந்து கரம் மசாலா எப்படி செய்யணும்ன்றது தெரியணும் அப்புறம் வந்து சன்னா மசாலா எப்படி செய்யணும்ன்றது கேட்கணும் அப்புறம் உனர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் காலருக்கு வந்து மீன் ஃப்ரை பண்றது எண்ணெயில பண்ணனும்னு சொன்னாங்க தவால பண்றது எப்படி ஒட்டாம அப்படிን தெரிஞ்சுக்கணும் மசாலா அதனால இந்த டவுட் இருக்கா வரிசை அடிக்கிட்டே போறீங்க டவுட் அடிக்கிட்டே போறீங்க செஃப் சொல்வாரு கேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆ ஓகே மேடம் வணக்கம்மா ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆரா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் சார் உங்க ப்ரோகிராம்ல ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்க சொல்ற டிப்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்னா நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கறேன் ரொம்ப நன்றிமா இதையும் சொல்றேன் இது செஞ்சு பாருங்க சரிங்களா ஆ ஓகேங்க சார் சே சே ஓகே நீங்க அவங்க வந்து சார் கரம் மசாலாவை சொல்லணும் அப்புறம் சன்னா மசாலா வீக்லி எப்படி தயார் பண்றதுன்னு அப்புறம் தவால மீன் வந்து ஃப்ரை பண்றது எப்படி மசாலா வந்து இதுவாகாம இது மூணு மட்டும் ஆமா சார் ஆ சே ஓகே நான் சொல்றேன் சேர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம மீனை சொல்லுவோம் அதுக்கு அப்புறம் கரம் மசாலா அதுக்கு அப்புறம் சேர்ந்தா மீன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அந்த மைதா மாவும் கான்ஃப்ளவரும் எடுத்துருங்க போட்டதை எடுத்துருங்க என்னென்னா ஒரு பாத்திரத்தில் வெறும் பாத்திரத்தில் அடுப்புலாம் வைக்க வேணாம் வெறும் பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் காஷ்மீர் சில்லி பவுட்ரு இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சம்பழம் காஷ்மீர் சில்லி பவுட்ரு நிறையா சேர்த்துக்கணும் நல்லெண்ணெய் புளிப்பு தேவைனா பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் சேர்த்துக்கும் போது தயிர் சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் நீங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணுறவங்க தயிர் சேர்க்க வேணாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தயிர் சேர்த்துட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த தயிர் வந்து புளிப்பாக அந்த மீன் கூட சேர்ந்தும் போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் இது இது மட்டுமே போதும் கரம் மசாலாலாம் போடாதீங்க மிளகு தூள் மட்டும் சேர்த்துங்க உப்பு சேர்த்துங்க இந்த மீன் வருவலுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சோம்புல 10 கிராம்லாம் நீங்கள் எடுத்து போட முடியாது ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துகிட்ட போதும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு தூள் போடு மிளகு எடுத்துங்க ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூனு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துகிட்டு எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்து எடுத்துகிட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ ஹாய் சிட்டிகா ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க உங்கள் பேர் என்ன நான் திருச்சியிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் நீங்கள் செம்ம கியூட்டாக இருக்கீங்க Thank you so much. Thank you. 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 Okay, ma. Where are you calling from? Thank you. 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 அப்படியா ஓகே நீங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சமையல் கத்துக்கோங்க ஓகேவா சொல்லிடுவேன் <laughs> 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 நீங்க 
ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கேரளாவில் கொடுக்கக்கூடியது நம்ம அது வந்து பாலப்பழத்தில் கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து இதில் வந்து வேறு ஆப்பிள் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அந்த சேர்க்குற விதம் தான் அந்த கட்டிங் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம்ல அது தான் இந்த மாவில் என்னென்ன கலக்கணும் அது அது இது ரொம்ப சிம்பிள் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சு தெரியாதவங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கடல மாவு எடுத்துங்க கொஞ்சமாக அரிசி மாவு கொஞ்சமாக சோள மாவு சக்கரை கொஞ்சமாக இ சுக்கு பவுடர் இருக்குல்ல அது கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க வேறு எதுவுமே வேணால் காரங்கிறோம் எதுவுமே கிடையாது இது தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா கடல மாவோட கரைச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் வராது அதுக்கு வேணால் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுங்க இல்லைனா கொஞ்சம் பிளெயினாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் சொல்கிறேன் எல்லாம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடில் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸை நல்ல நீள நீளமாக ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கட் கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கட்டிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வாழைப்பழம் என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் போடலாம்னு நான் சொல்லிடுறேன் வாழைப்பழம் சேர்த்துங்க ஆப்பிள் சேர்த்துங்க பைனாப்பிள் சேர்த்துங்க இந்த மூணு ஃப்ரூட்ஸும் தனித்தனியாக வாழைப்பழத்தை ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த கடித்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்டாகவும் இருக்கும் அந்த வாழைப்பழத்தோட இது இருக்கும் அந்த க மாவோட அந்த ஃப்ரை பண்ணோட அந்த கிரன்ச்சி இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பார் ஓகே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃப்ரூட் வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சொல்லியிருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க கல்பனா நான் பெருமூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே கல்பனா எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்க நீங்க ரொம்ப சூப்பரா இருக்கீங்க அப்படியே थैंक यू so much கல்பனா இன்னைக்கு என்ன சமையல் வீட்ல இன்னைக்கு சமையல் வந்து சேக்கலாம் கார் குழம்பு கீரை பொரியல் பீட்ரூட் பொரியல் ஓ பெரிய மெனுவா இருக்கு நீங்களே কুক பண்ணீங்களா மொத்தத்தியோ நானே தான் கத்துக்கிட்டேன் அம்மா அப்படியே சேர் சரி ஓகே இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க எனக்கு பரோட்டா கேதாச்சும் ஒரு தால்னா அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆட்டு கால் சூப் ஓகேமா தொடர்ந்து பேசலாம் செஃப் சொல்வாரு வணக்கம்மா ஹலோ ஆ எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பரா இருக்கேன் சார் என்ன எங்க சார் நீங்க ரெண்டு மூணு நாள் ஆளே காண ஓய்யோ இங்க சார காண சார காண சார காண ரொம்ப தேடிட்டோம் சரி 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 சரிமா நான் இப்ப வந்துட்டேன் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ற உங்களுக்கு ஆட்டு கால் சூப் சொல்லட்டுமா அதுதான் சொல்லவே இல்ல ஆட்டுக்கால்ாங்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி போடுங்க தண்ணி போட்டுட்டு இந்த ஆட்டுக்காலையும் போடுங்க ஒரு பாதி வெங்காயம் பாதி தக்காளி பச்சை மிளகா கேரட்டு இஞ்சி பூண்டு தட்டி போடுங்க இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பு போ பொறுத்த வரைக்கும் தட்டி போட்டுங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் முழுசாகவே சேர்த்துங்க பவுடர் சேர்த்துக்க வேணாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் அது நல்லா அரைச்சி இந்த சைடில் வச்சுங்க நான் அது அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அரைச்சி இந்த சைடில் வச்சுங்க இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பத்து விசில் விடுங்க பன்னெண்டு விசில் விட்டாலும் ரொம்ப சூப்பர் விசில் விட்டதுக்கப்புறம் இறக்கிட்டு இறக்கிட்டு அந்த தண்ணியை வடிகட்டிடுங்க அந்த ஆட்டுக்காலை எடுத்து தண்ணியாக வச்சு வச்சுருங்க இது ரெண்டும் செப்பரேட்டாக இருக்கட்டும் இந்த சைடில் நல்ல இது நெய்யில் வெறும் சோம்பு மட்டும் போட்டு தாளிங்க ஒரு ப பாத்திரம் எடுத்துருங்க நெய் போடுறீங்க சோம்பு தாளிக்கிறீங்க தாளிச்சுட்டு அதை இது கூட போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்க சொல்கிறேன் தேங்காய் பாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தேங்காய் அறவையும் சேர்த்துக்கலாம் வெறும் தேங்காய் தான் பிளெயினாக அரைச்சிங்க வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேணாம் அதை இது கூட சேர்த்து ஒரு கொதி விடுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த இது சொன்னேன்னே ம பாயா தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேனே அதே எலும்பே இல்லை அந்த எலும்புலாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் அந்த சதையை மட்டும் அதுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அண்ட் ஆஃப்லாம் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எங்கள் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் டிப் ஆஃப் த டே என்ன டிப் ஆஃப் த டே இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டிப்பு சொல்கிறேன் இது சின்ன டிப்பு இருக்கிறதுனால ரெண்டு சிப்பு நம்ம வல்லார கீரை இருக்குல்ல வல்லார கீரை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அது சில விஷய ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சேர்த்துக்க கூடாது என்னென்னா புளி வந்து அதில் சேர்த்துக்க கூடாது அது மட்டும் தான் சொல்கிறேன் புளி அரைக்காமல் புளிக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு இது சேர்த்துக்கலாம் வேறு எது என்னென்னா எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்துக்கலாம் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் ஆம்ச்சூர் போடணும்னு சொல்லுவாங்களா மேங்கோ பவுடர் அது சேர்த்துக்கலாம் குடம் புளி சேர்த்துக்கலாம் குடம் புளி வந்து அந்த புளிக்கும் இந்த புளிக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது அதனால தான் அந்த குடம் புளி
நல்லா இருக்கும் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் அந்த வல்லாறுகிறியோட உண்மையான ஹெல்த்தி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிடைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் அந்த வதக்கும் போது நீங்கள் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டீங்க கூட நல்லது தான் தேவைங்கிறாங்க